ஹலோ ஆல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹாப்பி டு பி எ மாம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன ரெசிப்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா மரவள்ளிக்கிழங்கை யூஸ் பண்ணி ஒரு பணியான ரெசிபி தான் பார்க்கப்போம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிப்பிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் நான் வந்து இந்த சின்ன உலக்கில் ஒரு ரெண்டு உலக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புழுங்கல அரிசி வந்து எடுத்துக்கிறேன் அதை நான் ஊரையும் வச்சுக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரவள்ளிக்கிழங்கு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கா கிழக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரெண்டு கிழங்கு எடுத்துக்கிறேன் அது இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் சிவி ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈஸியஸ்ட்டு அண்டு ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த அரிசி இருக்கிற அதை மட்டும் தனியாக அரைச்சி ஒரு போல தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மரவள்ளி கிழங்கு இருக்குது இல்லையா அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா வெள்ளத்தையும் போட்டு அரைக்க போகிறோம் வெள்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு கா கிலோ அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் அதை நல்லா இடிச்சுட்டு அந்த மரவள்ளி கிழங்கோட நான் ஆட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ அரைச்சி ஆட் பண்ணது வந்து இந்த பச் அரிசி ஆட் பண்ணோம் இல்லையா அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய்ப்பூ திருவி வச்சுருக்கிறது அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொண்டு சால்ட்டும் ஒன்று லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பிஞ்சு லைட்டாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஊற்ற வேண்டியது தான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் புளுங்கல் அரிசி மரவள்ளிக்கிழங்கு தேங்காய் ஏலக்காய் பவுடர் வெல்லம் அண்ட் லைட்டாக சால்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நல்லா வந்து பனியார் செடி எடுத்து நம்ம வச்சுட்டு நெய்யை நல்லா உருக்கிட்டு அதில் நல்லா ஸ்ப்ரெட்டை பண்ணிக்கணும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஊற்ற வேண்டியது தான் கல் நல்லா காஞ்சினதுக்கப்புறம் இப்போ நான் எடுத்து ஊற்றுறேன் ஸோ ஈஸியஸ்ட் ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம் குவிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா கிழங்கு ஐட்டம் யூஸ் பண்ணி பனியாரம் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஸோ வெந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட் லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கணும் ஸோ எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா புசு புசுன்னு சூப்பராக இருக்கும் இந்த பண்ணியாரம் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி இதே மாதிரி நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி காரமும் கூட செய்யலாம் ஸோ அவ்வளோதான் மரவள்ளிக்கிழங்கு பணியாரம் சொல் ரெடி ஆகிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணுங்கள் அ